வணக்கம் காது நோய்களில் நாங்கள் எக்ஸ்டர்னல் இயரில் வர பிரச்சனை பார்த்தோம் மிடில் இயரில் வர பிரச்சனை பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து இன்டர்னல் இயர் அதாவது இணை இயரில் வர பிரச்சனைகளை பற்றி பார்ப்போம் அதில் மெயினானது மெனியஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு டிசீஸ் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அந்த இன்டர்னல் இயர் இணை இயர் வந்து எப்படி இருக்கும் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதை தொடர்ந்து தான் நான் சொல்கிற விளக்கங்கள் உங்களுக்கு இலகுவாக உள்ளது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது இதுதான் வந்து இணை இயர் இது நாங்கள் நத்தச்சுருள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை வந்து அரைவட்ட கால்வாய்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இணை இயரில் இந்த நத்தைச்சுருளும் இந்த அரைவட்ட கால்வாய்களும் சேர்ந்து ஒரு போனினுடைய குடவி பகுதிக்குள் அமைந்திருக்கும் ஒரு போன் இந்த குடவி பகுதி தான் சொன்னால் அதுக்குள்ளே இந்த அத்தை சொருளும் அறைவட்ட கால்வாயும் அமைந்திருக்கும் இந்த போன் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் காது இருக்கிற போன் டெம்பரல் போன் மெயினாக அந்த பகுதியை சொல்லுவோம் நாங்கள் பெட்ரஸ் பார்ட் ஆஃப் த டெம்பரல் போன் ஆகவே இந்த டெம்பரல் போனுடைய பெட்ரஸ் பார்ட் இதில் தெரியுது வந்து பெட்ரஸ் பார்ட் இந்த பெட்ரஸ் பார்ட்டினுள் உள்ள குடவி பகுதியினுள் இந்த நத்தை சொருளும் அந்த அரைவட்ட கால்வாய்கள் சொல்கிற செமி சர்குலர் கேனல்ஸும் காணப்படும் ரைட் ஆகவே இந்த போன் அண்ட் குடவி பகுதியை நாங்கள் சொல்லுவோம் போனி லப்ரிந்த் ரைட் லப்ரிந்துன்னு சொல்லித்தான் இந்த நத்தைச்சுருள் அண்ட் அரைவட்ட கால்வாய்களை அழைப்போம் அந்த அவை இரண்டும் அமைந்து காணப்படுற குடவி பகுதியை நாங்கள் போனி லப்ரிந்துன்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இது வந்து லப்ரிந்த் இது காணப்படுற போன் வந்து போனி லப்ரிந்த் போனி லப்ரிந்துக்குள்ளே இந்த லப்ரிந்த் காணப்பட போகுது இந்த லப்ரிந்துன்னு சொல்லப்படுற கொக்லியா அதாவது நத்தச்சுருள் அண்ட் செமி சைக்குள்ள கனல் அரைவட்ட கால்வாய் இது இது இரண்டுமே வந்து மெம்பிரைன்னு சொல்லப்படுற மென்சவு மென்சவு அமைப்புகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் மெம்பிரைனஸ் லப்ரின்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த போன் பகுதியை போனி லப்ரின் அண்ட் மெம்பிரைனஸ் பகுதியை மெம்பிரைனஸ் லப்ரின்னு சொல்லி அடைப்போம் இது ஃபஸ்ட் அடுத்ததாக இந்த இணையர தனியை அப்படி எடுத்து காட்டினா இப்படி ஒரு படம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் இருப்பது ஒன்று இரண்டு மூன்று அரைவட்ட கால்வாய்கள் இந்த மூன்று செமி சைக்கிள கனல் இருக்குது இந்த மூன்று செமி சைக்கிள கனல் என்ற தொழிற்பாடு என்று சொல்லி நான் பிறகு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக ஒரு நத்தைச்சுருள் அல்லது கொக்லியா என்ற நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஹியரிங்கோடு சம்மந்தப்பட்டது இந்த கொக்லியான்னு சொல்லி அது இதனோடாகத்தான் நீங்கள் கதைக்கிற ஒவ்வொரு சவுண்டும் நர்வ் சிக்னல்ஸ்களாக மாற்றப்பட்டு மூளைக்கு அனுப்பப்பட போகுது ஆகவே இந்த லெப்ரிந்தில் அந்த மெம்பரைனஸ் லெப்ரிந்துன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுக்கு காணப்படுறது மெம்பரைனஸ் லெப்ரிந்து இதில் போனி பாட்டையும் அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க போன் கவரிங்கையும் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக போன் குழாயையும் போட்டிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து குறிச்சிருக்கிறாங்க போனி லெப்ரிந்துன்னு சொல்லி அதன் உள்ளே காணப்படுறது மெம்பரைனஸ் லெப்ரிந்துன்னு போட்டிருக்காங்க அது மெம்பரைனஸ் லெப்ரிந்தோட தொடர்ச்சியாக தான் கொக்லியா என்று சொல்லப்படுற நத்திச்சொல் வருது அப்போ இந்த மெம்பரைனஸ் லெப்ரிந்தோட வலிக்காது அதாவது நடுக்காது எவ்வாறு தொடர்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஓவல் விண்டோன்னு சொல்கிற விண்டோடாக விண்டோன்னா ஜன்னல் உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த மிடில் இயரில் வெளிப்புறமாக அதாவது இணை இயரில் வெளிப்புறமாக திறந்துள்ள பகுதியை தான் நாங்கள் விண்டோஸ் நினைப்போம் அவை ஓவல் விண்டோ ரவுண்ட் விண்டோட்டு ரெண்டு விண்டோ இருக்குது ஒளி உள்ள போய் இந்த சிவஜி டெம்பிள் எல்லாம் அதிர செய்து கடைசியாக இந்த கொக்லியாக அதிர அதிர செய்கிறது வந்து இந்த ஓவல் விண்டோ ஊடாக தான் கிட்டத்தட்ட கதவை தட்டுற மாதிரி இந்த ஓவல் விண்டோ ஊடாக அந்த போன் போய் தட்டும் ஆகவே இந்த ஓவல் விண்டோவை தான் நீங்கள் இதில் வழியாக பார்க்குறீங்க அடுத்தது ரவுண்ட் விண்டோன்றது ஓவல் விண்டோவோடாக உள்ளே போன அதிர்வு இந்த கொக்லியாவோட அதிர்ந்து மீண்டுமாக திரும்பி வந்து திரும்பி மோவல் விண்டோவை தட்டாமல் இந்த ரவுண்ட் விண்டோ கூடாக பைப்ரேட் பண்ணுவதன் ஊடாக அந்த பைப்ரேஷன் மீண்டும் மீண்டும் இதுக்குள்ள கொக்லியாவுக்குள்ள அதாவது நத்தச்சுருளுக்குள்ள தரிப்படையாமல் தடுக்கப்படுறதுக்காக தான் இந்த ரவுண்ட் விண்டோ இருக்கும் ரைட் இது வந்து ரெண்டாவது கட்டம் இதிலிருந்து தான் இது ரெண்டுலேயும் இருந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நரம்புகள் வழி வலிக்கிடும் அதை சொல்லுவோம் கொக்லியாவில் இருந்து வலிக்கிற நர்வ்ஸ் சொல்லுவோம் வெஸ்டிகுலர் நர்வ்ஸ் வந்து இந்த அரைவட்ட கால்வாய்கள் அதாவது செமி சைக்குலர் கனல் ரெண்டே நான் நான் கதைக்கிறேன் செமி சைக்குலர் கனல்ஸ்லேருந்து வலி வலி வலியேறுகின்ற நரம்புகளை நாங்கள் வந்து வெஸ்டிபுலர் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த வெஸ்டிபுலர் நர்வ்ஸ் அண்ட் கொக்லியர் நர்வ்ஸ் சேர்ந்து தான் வெஸ
கோக்லிய நர்வ்ஸ்னு சொல்லப்படுற நர்வ்ஸ் உருவாகும் அதை நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த மஞ்சள் கலரில் காட்டியிருக்காங்க இது வந்து இன்டர்னல் ஒடித்தடி மேட்டர்ஸ்னு சொல்லப்படுற இந்த உள் போன் அமைப்பு கூடாக முளைக்கு செல்லப்படும் கொண்டு செல்லப்படும் இந்த அறிவட்ட கால்வாய்கள் தலையினுடைய அசைவுகள் மற்றும் சமநிலைக்கு சம்மந்தப்பட்ட தொடர்புடையது தலையினுடைய பேலன்ஸுக்கு தொடர்புபட்டது தான் இந்த அந்த மூன்று அறிவட்ட கால்வாய்களும் இதில் உள்ள காணப்படுற அமைப்புகள் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நாங்கள் மூவ் பண்ணும்போது தலையை எவ்வாறு எங்கே அசைக்கிறோம்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும் அது எவ்வாறுன்னு சொல்லி அடுத்ததில் காட்டுறோம் அடுத்த ஸ்லைட்டில் உங்களை உணவு கொடுத்துறேன் அடுத்தது கொக்லியாக சவுண்டை உணர்கிறது ரைட் இங்கே பார்க்குறது வந்து இந்த நீல நீல கலரால் காட்டியிருக்கிறது போன் இலப்ரின்னு சொல்லப்படுற அந்த போனுடைய அமைப்பு உட்புறமாக காணப்படுறது வந்து மெம்பரனஸ் லெப்ரின் அது மெம்பரனஸ் லெப்ரிந்துக்குள்ள தான் ஒரு கால்வாய் காணப்பட போகுது மெம்பரனஸ் லெப்ரிந்துக்குள்ளேயும் ஒரு கால்வாய் காணப்படும் இந்த போனி லெப்ரிந்துக்கும் மெம்பரனஸ் லெப்ரிந்துக்கும் இடையிலேயும் ஒரு கால்வாய் காணப்படும் ஆகவே இந்த மெயினாக அடுத்த பாட்டு நீங்கள் விளையாக கொள்ள வேண்டியதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு வகையான ஃப்ளூயிட் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க போகுது திரவம் காணப்பட போகுது அப்போ இந்த மெம்பரனஸ் லெப்ரிந்துன்னு சொல்லப்படுற இந்த வெஸ்டிபிள் கொக்குலி அமைப்புக்குள் இந்த தோல் தோலாலான அதாவது மெம்பரன் ஆளாலான அமைப்புக்கும் போன் ஆளான அமைப்புக்கும் இடையில் காணப்படுறது பெருலிம்மன் சொல்கிற ஒரு வகையான சுற்று நினை அதில் நீங்கள் கா பார்க்கலாம் இந்த கால்வாய் கிடையாது ஆனாலும் இந்த மெம்பரனஸ் லெப்ரிந்துக்கு உள்ளே காணப்படுறது எண்டோலிம்மன் சொல்லப்படுற அக நுணநீர் உட்புறம் காணப்படுறபடியால் அகநுணநீர் எண்டோலிம் வெளிப்புறமாக காணப்படுறபடியால் பெருலிம்மன் சொல்கிற வெளிப்புறமாக காணப்படுற அமைப்பு ஆகவே இந்த ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காமல் காணப்பட போகுது ஓவல் விண்டோ இதில் காட்டப்படுற ரவுண்ட் விண்டோ இதில் காணப்படுறது ஓவல் விண்டோ இந்த ஓவல் விண்டோவில் வந்து இந்த போன் தட்டும்போது முதலாவதாக அதிர்கிறது இந்த பெருலிம் பெருலிம் தான் அதிரும் இந்த பெருல் பெருலிம் அதிர்ந்து கடத்தப்படும் கணத்தாக்கம் மீண்டும் பெருலிம்பு ஊடாகவே வந்து இந்த ரவுண்ட் விண்டோ ஊடாக வெளியேற்றப்படும் அல்லது அப்சர்வ் பண்ணப்படும் ஓகே தனியே பெருலிம் மட்டும் அதிர்வதால் வந்து ஒலி உணரப்படாது அங்கே வந்து சிக்னல்ஸ் உற்பத்தி ஆகாது அங்கே எண்டோலிம்பில் காண எண்டோலிம்ப் இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த நர்வ் ரிசப்டர்ஸ் வாங்கிகள் காணப்பட போகுது அங்கே அது அதிர்வதால் தான் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் ஒலி இப்போ ஒலி உருவாக்கப்படும் உணரப்படும் ஆகவே இந்த முதலாவதாக அதிர்ந்த அந்த பெது பெருலிம் இந்த எண்டோலிம்பை அடுத்ததாக அதிர்ச்சி அதன் பிறகு தான் அடுத்த சைட்டில் உள்ள அந்த பெருலிம்பை அதிர்ச்சி இப்போ இது ரெண்டு இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக விளங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் மூலம் மேலோட்டமாக விளங்க வேண்டும் என்பதாக சொல்கிறேன் இந்த பெருலிம் வந்து எண்டோலிம்பை டச் பண்ணுவதன் அதாவது அதிர வைப்பதன் மூலம் ஊடாகத்தான் ஒலி ஒலிக்குரிய கணத்தாக்கம் ஆரம்பிக்கும் அதே நேரம் இந்த எண்டோலிம் தலையை அங்கேஞ்சு அசைக்கும் போது இந்த எண்டோலிம் அந்த டியூபுக்குள்ளே அங்கேஞ்சு ஓடி தெரியும் அப்படி ஓடி தெரியும் போது இதில் உள்ள சில ரிசப்டர்ஸ்கள் வந்து வாங்கப்பட்டு அது கணத்தாக்கங்களை உற்பத்தி செய்து அதன் பிறகு என்ன செய்ய முடியாது தலை எங்கே எந்த பொசிஷனில் எப்படி இருக்குது தலையை நாங்கள் மடக்கி வச்சுருக்கோமா நிமித்தி வச்சுருக்கோமா திருப்பி இருக்கிறோமா என்பதை வந்து அது உணரும் இது மிகவும் நுண்மையான நுண்ணிய ஒரு மிகவும் கிரிட்டிக்கலான அதாவது என்ன சிறம் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு நிகழ்வு மிகவும் நுட்பமான ஒரு நிகழ்வு தான் அதுக்குள்ளே நிகழப்போகிறது அடுத்தாக நீங்கள் இதில் பார்க்குறது இந்த நத்தச்சுருளை வெட்டி வச்சுருக்கு இதில் பார்க்குறது அந்த பெருலிமிண்ட ரெண்டு சைட் நான் காட்டினேன் இதில் காணப்படுறது தென்டோலிமிண்ட ஒரு சைட் மெனியஸ் டிசீஸில் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து வகையான சிம்டம்ஸ் தெரிய போகுது வெளியே தெரிய போகுது அதில் அதாவது இதில் நீங்கள் பார்க்குறது வெஜிடபிள் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது பேலன்ஸோடு சம்மந்தப்பட்ட சில சிம்டம்ஸும் ஹியரிங்கோடு சம்மந்தப்பட்ட சில சிம்டம்ஸும் தெரியும் அப்போ ஆகவே காது நோய் தனியாக காது கேட்டலுடன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தால் அது காது நோய் அதுவே வந்து இந்த பேலன்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டு வரும்போது தான் நாங்கள் இதை மெனியஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் ஆகவே அங்கே ஐந்து மெயினான சிம்டம்ஸ்கள் காணப்பட போகிறது பேலன்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டதாக போய்ட்டைக்கோன்னு சொல்லப்படுற பூமி வந்து முன்னுக்குள்ள பொருள் ஸ்ட்ரெண்டு வகையான தலையை சுற்றி கொண்டு வந்து நாங்கள் சுற்றி விழுவது போல் இருக்கிற ஒரு தலையை சுற்றி இன்னொன்று நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக உலகம் சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் 
இப்போ நாங்கள் நிற்கத்தக்கதாக உலகம் சுற்றுவது போல தெரிகிறது தான் இந்த வேட்டை கோன்று தலையாச்சிட்டு அது இந்த வேட்டை கோ இருக்க போது அதோடு சேர்ந்து பேலன்ஸ் குழம்பு படும்போது குமட்டலும் பாந்தியும் இருக்க போகுது நோசியான் வந்துட்டு அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் காது ஒரு சம்மந்தப்பட்ட காது கேட்காமல் போகிறதும் காது இறைச்சலும் இருக்கும் அது இந்த ஐந்து சிம்டம்ஸும் வந்து இந்த மெனியஸ் டிசீஸில் இருக்கும் இதை வைத்து கொண்டு தான் இதை நாங்கள் மெனியஸ் டிசீஸ்னு சொல்லி அழைப்போம் மேலேயே ஒரு ஆள் தலையை சுற்றி குமட்டல் வாந்தி வருகின்ற அதே நேரம் காதும் கேட்காம போய் காதும் இறைச்சலும் இருக்குமாக இருந்து அது வந்து மெனியஸ் டிசீஸாக இருக்கலாம் அப்போ இதற்கு காரணம் என்ன இந்த பேலன்ஸும் குழம்பப்படுகிறது காதும் கேட்காமல் போகிறதுன்னு சொன்னால் மெயினான காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த நுண்மையான திரவங்களில் ஏற்படுற மாற்றம் அதுவும் வந்து இந்த போனி லேபரிந்துக்குள்ளே காணப்படுற மெம்பரன்ஸ் லேபரந்தின் உள் இருக்கும் எண்டோலிம்பில் வருகின்ற வித்தியாசம் இந்த எண்டோலிம்பானது வெளியே வாரதுக்கு ஒரு வழியும் இல்லை அது அதில் உள்ள கலங்களாலேயே சுரக்கப்பட்டு அதில் உள்ள கலங்களாலேயே அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆகவே அது குறிப்பிட்ட அளவில் மாறாமல் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இந்த எண்டோலிம்பின்ற அளவு அதிகரித்து அந்த கொக்லியோ வெஸ்டிபுல் கொக்லியோ சிஸ்டத்தின் உள்ள ப்ரெஷர் அதிகரித்தாலோ அல்லது இந்த போனி லெம்பரத்துக்குள்ளே இருக்கிற திரவமும் மெம்பரனஸ் லெம்பரத்துக்குள்ளே இருக்கிற திரவமும் அதாவது பெரலிம் பென் எண்டோலிம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் சில ரப்சர்களால் ரப்சர் ஏற்பட்டு அதனோடாக ஒன்றோடு ஒன்று கலந்தாலோ இந்த பிரச்சனை இந்த மெனியஸ் டிசீஸுக்குரிய பிரச்சனை ஏற்படும் ரைட் ஆகவே இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது மெனியஸ் டிசீஸுக்குரிய காது நார்மலாக பாருங்கள் நார்மல் வெஜிடபிள் நார்மல் கொக்குலியாலாம் நார்மலாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்ன அந்த ப்ரெஷர் அதிகரித்திருப்பதை காட்டுறாங்க அதிக அளவான ஃபுல் ஹீட் இருக்கிறப்பையால் எல்லாமே வந்து தள்ளுபட்டு கொண்டு அதிகரித்திருப்பதை காட்டுறாங்க இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவருக்கு இன்னும் இயரில் மெனியஸ் டிசீஸ் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் சொன்னால் இவருக்கு நோசி அதாவது குமட்டல் வாந்தி இருக்கும் தலையை சுற்றும் அதாவது முன்னுக்குள்ளதெல்லாம் சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் போய் படுத்துருவேர் தலை நோவும் தெரியாது வாய்ஸ் வந்து சவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் கேட்காது காது கேட்காமல் இருக்கும் ஒரு கிட் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காது இறைச்சல் இருக்கும் காதுக்குள்ளே கண்ட கண்ட மாதிரி செல்தமெல்லாம் கேட்கும் தட் ஒரு அரை மணத்தை அளந்து தொடக்கும் ஒரு ரெண்டு மணத்தை அளத்துக்கு என்ன செய்யும் சொன்னால் இந்த திரவங்கள்லாம் பழைய நிலைக்கு நார்மலாக வரும் அதன் பிறகு இவர் நார்மலாக தொலைப்படுவார் இதுவே காலப்போக்கில் இப்படி தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு தரம் மூன்று மாதம் மணி தொடர்ந்து தொடர்ந்து வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் இந்த காது கேட்குற திறன் அவருக்கு இல்லாமல் போயிடலாம் அப்போ மெனியஸ் டிசீஸ்ன்றது உடனே பார்த்து சரி செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று மெனியஸ் டிசீஸுக்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும் அண்மையில் அந்த ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் எடுக்கிறது பெண்களில் இது வந்து கொமன் அது வந்து ஓரல் கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் பாவிக்கிறார்களுக்கு கூட என்ன காரணம் சொன்னால் அது வந்து ஓமோன் கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் என்ற கர கருத்தடை மாத்திரைகள் வந்து ஓமோன் லெவல்களை மாற்றுவதன் மூலமாகத்தான் வந்து தொழில்பட போகுது அது மாற்றமடைகிற சில ஓமோன்கள் வந்து உடலில் ஃப்ளீட் உடல் திரவத்தன்மையை பேணுவதிலையும் பங்கெடுக்கிறது ஆகவே அதன் காரணமாக இந்த எண்டோலிம்பம் வந்து அதிக அளவாக சுரக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக இந்த மெனியஸ் டிசீஸ் வாரத்துக்குரிய சான்சஸ் கூட இருக்குது இப்படி அப்படின்ற ஒரு கேஸ்னு நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம் உதாரணம் சொன்னால் இந்த கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் வாவிக்கிற காலத்தில் ஒரு மெனியஸ் டிசீஸ் இருந்திருக்கு பிறகு அந்த கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸுக்கு பதிலாக வேறு இன்னொன்று மாற்றிட செய்யப்பட்ட பிறகு அவருக்கு அது இல்லாமல் போயிருக்கு ஆகவே பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இது ஒரு முக்கிய காரணம் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டியது மெனியஸ் டிசீஸ்ன்றது அவுட்லைனி தான் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் வந்து அந்த எண்டோலிம்பில் செக்ரிஷன் அதிகரித்தாலோ அல்லது அப்சோப்ஷன் குறைந்தாலோ அல்லாட்டி பெருலிம்பன் எண்டோலிம் ரெண்டும் கலந்தாலோ வந்து வருகின்ற ஐந்து ஃபீச்சர்ஸ் அஞ்சு சிம்டம்ஸை கொண்ட ஒரு இயர் டிசீஸ் அதாவது நோசியா வோமிட்டிங் அண்ட் வேட்டிகோன் சொல்லப்படுற தலையை சுற்று ஆக இது வந்து பார்த்தால் காதோடு சம்மந்தப்படாத ஒன்றாக இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து சொல்லும் போதே சொல்லும் எனக்கு தலையை சுற்றுனது தான் சொல்லும் ஆகவே ஆராய்ந்து பார்த்தால் அங்கே காது கேட்காத தன்மை ஒன்று இருக்கும் அந்த டைம் அதே நேரம் வந்து காதில் இறைச்சல் இருக்கும் இவைகள் ஐந்தும் இருந்து வருகின்ற டிசீஸ் தான் மணியர் டிசீஸ் இதற்காக தான் அந்த கட்டமைப்புகள்லாம் அவங்களுக்கு சொன்னான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு விளங்கிட்டு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க